こんにちはこんばんはバリ島のビジネスマンです今回は全国泊まり放題サブスク次々の30連泊の旅4つ目のホテルザ・パークフロントホテルアットユニバーサルスタジオジャパンに宿泊します次々で泊まる他のホテルもこちらの再生リストで順次アップしますのでよかったらそちらもご覧くださいこちらのホテルユニバーサルスタジオジャパンから一番近いホテルなのでとても人気があります試しにネットで調べてみると平日の平均宿泊料金は1泊あたり3万3384円するようですが今回次々で1泊1万円以下で泊まれたのでかなりお得になりましたこのチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしていますもしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします大阪駅から JR で約12分ユニバーサルシティ駅にやってきました駅を降りるとすでにユニバーサルスタジオジャパンの中にいるような風景が広がっています駅から1分歩くと今回僕らが泊まるザ・パークフロントホテルアットユニバーサルスタジオジャパンの駅側のエントランスニューヨークロビーの入り口に到着しましたこちらのホテル玄関も USJ の一部のような建物の作りになっていますまた夜になるとこのエントランスはこんな感じにライトアップされますそれでは早速ホテルに入ってみましょうこちらのホテルのコンセプトは時空を超えたアメリカ旅行中に入るとニューヨークのブロードウェイをイメージしたメインロビーになっていて天井には大きなシャンデリア黒い柱とタイルにゴールドの装飾がとてもマッチしていますそしてロビーの中には USJ 関連のオブジェも置かれていますまずロビーに入ってすぐ目に入ってくるのは有名な USJ の地球儀ユニバーサルグローブです USJ のオフィシャルホテルの中で唯一このホテルだけに設置されているようですまたロビー右側にはタイムトラベルを体験できる大きな懐中時計のオブジェがあってボタンを押すと懐中時計が高速回転してタイムトラベルの世界に連れて行ってくれますこちらの景色はニューヨークの公園でしょうかまたこちらは少し昔のロサンゼルスの景色かもしれませんでは早速ホテルにチェックインしますそれでは部屋に向かいますこちらのカウンターでは USJ のチケットが購入できるので後で明日の入園券を購入したいと思いますそのまま歩いていくとエレベーターホールが見えてきますここは近未来のようなスペースになっていてホテルのエレベーターというより USJ のテーマパークの乗り場にいるような雰囲気を感じられます扉が開いて中に入ると天井には大きな時計がぐるぐる回っていてタイムマシーンに乗っているような気分になります6階に到着するとここはサザンホスピタリティフロアといって1900年代のアメリカ南部の優しいクリームカラーがコンセプトになっているようです今回泊まるお部屋は624号室では早速部屋に入ってみましょうはい、えー、今部屋に入ってきました、えー、まず最初に部屋の位置を、ね、見てみたいと思いますこちら一応真ん中にエレベーターがこう集中していましてそして部屋がねその周りを囲んでいるのがになりますで僕の部屋はこちらですね6階の24号室ですね6人用になりますでスタンダードフロアのシティビュールームになりますでこちらですねまず入ってすぐこうしてクローゼットがありますねここはねあの扉がないでオープンスペースになっていますはい何があるか見ていきましょう上からね、はい、こうして荷物が置ける棚があります今ちょっと荷物置いてますけどねはいこちらにはハンガーがね上着をかけるハンガーが2つこちらにズボンがかけられるハンガーがね2つあります真ん中に靴べらブラシ消臭剤ですかねはい下を見てみるとですね、はいまあ、小さなお子さんたくさん来るんでしょうね小さなお子さん用のスリッパとか靴を履くときにねあの座れるようなねこんな台も置いてくれてますねこれ親切ですよねえこちらにはね大人用のスリッパと使い捨てスリッパもありますはい履きやすい方を選んでね履くことができますはいじゃあ今度はこちらですねはいこ
こちらね扉があって洗面台になっていますはいこちらも結構広そうですねはい入ったらすぐねこうして、はい、大きな鏡があって下に洗面台ですね、はいえー、隣にはですねこういったタオルが2つかけられていて下にもね、えー、少し小さめのタオルが2つそしてコップが2つ、えー、こちらにはですねハンドフェイスソープというのがありますこちらにティッシュがあってこちらアメニティがありますねはいアメニティの前にちょっと下行きましょうゴミ箱とこちらバスタオルが2つありますそして、えー、ドライヤーがねこちら用意されていますねこちら一般的なパナソニックですね、はい、よくホテルで見かけますこちらは洗濯かもですねこちらに入れてあのランドリーね有料だと思うんですけども出すことができますはいじゃあ、えっと、アメニティをね、こちら何が入ってるかね、見てみたいと思います。はい。えー、歯ブラシがね、2つ入ってます。はい。ブラシが大きなのがね、2つ入ってます。コットンセットが、はい、2つ入ってます。ヒゲ剃りがね、1つですね。リラックス足指パッドっていうか、まあ、足の間にね、これを入れて、足を広げてリラックスしてくださいって感じです。まあ、これはあのユニバーサルスタジオで皆さんね、多分歩き疲れると思うので、まあ、それでこういうのを入れてくれてるんでしょうね。他の東急ではね、これ見ませんでした。えー、リンデンの香り、レモンパームの香り、入浴剤ですね。はい、これが2種類入っています。ボディタオルですね。ボディタオルが2つあります。えー、これはシックって書いていて、ヒゲ剃りのね、はい、シェーブですね。シェーブジェルが入っています。化粧水ですね。はい。化粧水が2つあります乳液ですね。はい。乳液がね、はい、2つ入っています。洗顔料ですね。フェイスウォッシュが2つ入っています。メイク落とし。はい。メイク落としも2つ入っています。はい。結構あのアメニティはね、たくさんある方ですよね。はい。じゃあアメニティはこんな感じになります。ティッシュもね、はい、置いてくれてます。はい。えー、洗面台のね、後ろを向くとこうした。扉があります。扉を開けてみましょう。何かあるでしょうね。こんな感じでね、トイレが独立してありますね。これは嬉しいですね。はい、こんな感じですね。TOTO のウォシュレットがね、入ってます。独立してるね、あこういったトイレって助かるんですよね。はい、トイレの下がね、あのびちゃびちゃになったりしないですし、誰かお風呂入っててもねあの、ゆっくりね、トイレ入ることができるのでね、これは本当に親切だと思います。はい、ここを閉めて、今度はお風呂ですね。はい、こちら浴室になります。ここも開けてみてみましょう。はい、こちらもね、独立して浴槽があります。深いタイプの浴槽で、あの大阪のエクセル東急でもそうだったんですけども、段差があるこういった浴室っていうのはですね、あの結構ね、肘を置いて、スマホ作業したりとかね、ゆっくりできるのでこれ結構良かったですゆっくりお風呂入れましたはいこれは助かりますねこちらにお風呂のアメニティですね何があるか見ていきましょうか、えー、これもシャンプーですねはいこちらがコンディショナーそしてバスシャワージェルですねはいボディーソープですねはいありますそれで、えー、こちらにシャワーがあってこれは高さをね変えれるシャワーですねはいなので立って使いたいときはこの高い位置座って使いたいときはこうしてね、はい、下にずらしてね使うことができますでここのいいところはですねこうしてね椅子がついてるんです本当のね家のお風呂みたいです、はい、こういったね風呂桶もつけてくれてますね、はい、なのであの結構ね椅子があるの助かります、まあ、こういったね洗い場があるだけでも本当に感謝なんですけどもあの椅子があると本当にゆっくり洗えるんですよね体をね足とかねしっかり洗いたい時は、まあ、こういったね椅子があると大変便利ですここはすごいあの親切ですよねお風呂でかなりゆっくりできると思いますそしてお風呂もねあの上を見てみるとですねこうしてライトがね、はい、2つあってかなり明るいですはい、風呂あのホテルによっちゃね結構ねお風呂が暗いとこあるんですけどここはかなり明るいお風呂になっていますそして手すりもあるので、まあ、年配の方だけじゃなくてね結構長いをするとふらつく時あるんですけどねああいう捕まるところがあるととても便利ですはいじゃあお風呂は以上、はい、しっかり閉まりますんでね
この下がね水浸しになることもないと思います洗面台とお風呂は以上ですはい今度はね部屋見ていきましょうはいこんな感じですちょっと全体を見ていきますねはいお部屋はねツインのお部屋になりますはい、えー、スタンダードフロアのシティビュールームになります、えー、部屋のサイズはですね30から34平米って書いてて、まあ、部屋によってね微妙に違うんだと思いますけどもちょっとこの部屋ね34平米ぐらいあるんじゃないかなって感じします結構広いですあれだけスペースお風呂で取っててもあのベッドの、ね、奥に、ね、かなりスペースがあるのとこの幅そしてこちらに、ね、ソファーがあるんですよねはいなのでこれ34平米ぐらいあるんじゃないでしょうかねはいじゃあちょっと細かく見ていきたいと思いますまずはベッド周りからはいベッドのそばにはこうしてナイトがね、はい、つけられるようになっています読書灯みたいな感じですかねはいそして、えー、枕がねこうして二つついていてクッションが一つありますこれは嬉しいです一つはすごい柔らかい枕と一つは少し固めの枕ってなってますねお好きな方を選んで寝ることもできますしまあこういったクッションもね抱き枕に使ったりとか足乗っけたりとかねいいかもしれませんはい電源はねちょっとなさそうなんですけどねちょっとこちら側見てみましょうはいこちら側にナイトベアがありましたはいこれはですねはい、ワンピースですね、はい、ガウンタイプのナイトウェアが1つそしてもう1つここにあります、はい、えこちらにはライトの電源ですね、まあ、ここがね夜でもねここだけちょっとつけておきたいって方はここつけておきたいとかねこれエントランス玄関ですねそしてルームのライトがここで操作できますあ電源ありましたね、はい、こちらに電源ありました、はい、よかったです、はい、電源ないかなと思ったんですけどねえー、この影に隠れてましたねなので一応電源は使えますただ USB はないのではいあの電源にね USB つないで使ってみてくださいはいこちらがね、えー、時計あります時計あるのは助かります今2時なんですね本当はあのさっきね1時半ぐらいねちょっとチェックインしたんですけども部屋が用意できているというので、ね、早めに入れてくれました本当に感謝ですねあの次々のプランだとねアーリーチェックインが使えますはい2時にチェックインできてチェックアウトは1時になりますこれはすごいですよね、はい、この次々のプランのアーリーチェックインレイドチェックアウト本当に助かりますはい、えー、ベッドの間にはこういった棚がありますので小,小物とかね置くことができますベッドの後ろにはねこうしてえー、昔のね年代の写真がねこうして飾られていますはいこちら側にはね少し高めのテーブルがありますねはいこれは、えー、っとコーヒーテーブルみたいな感じで使えるのかな、ね、あのちょっと見回してみても、えー、パソコン作業ができるような、えー、机そういったデスクがないんですよねはいなのでこれでそういった作業をねしてくださいってことなのかもしれませんはい、ただ椅子がねないので、はい、ソファーの近くに、ね、持っていってするのか、まあ、ここにもねコーヒーテーブルがあるので、はい、この上でねするのかもしれませんまあちょっとパソコンとかね何かデスク作業はねちょっとねやりづらいかもしれませんねはいこちらソファーがあります2人掛けですね子供になったらねここでもね1人寝れそうな感じですよね、はい、大きな空気清浄機が1つあってこちらにテレビですねはい、50インチぐらいのテレビがありますシャープのテレビがあります、はい、チェックインした時にねこういったワンドリンクチケットもらいました、はい、あの下のねレストランで飲めるみたいです、はい、今回2泊するんですけどもあのこの間ね東急の大阪のねエクセル大阪だと4泊して4枚もらえたんですけどここのホテルはねあの1滞在でねこうして1枚もらえるみたいです、まあ、ホテルによってねこれ出してくれるところもありますし、まあ、これがねあのないところもありますんで、まあ、あるだけでもね本当に感謝です、えー、こんなタンブラーみたいなのがね置いてあるんですけども、はい、このホテルにはあのペットボトルみたいな水は置いてなかったんですがここのフロアにですねウォーターサーバーがね各階にウォーターサーバーがね設置してるみたいです、えー、そのウォーターサーバーでこれを水を、はい、もらってきてお部屋で使ってくださいっていう風になってます
、はい、なのでそれ用のそれ専用の、えー、タンブラーみたいな感じですねはい下のねこちらの棚に何が入ってるかね、はい、これも見ていきたいと思いますちょっと開けてみましょう、えー、奥からね湯沸かしポットが入っていて、えー、こちらからガラスのコップが2つマグカップが2つそしてこれがねアイスとかをね入れられる器ですねアイスももらえるんじゃないですかねで、えー、後ろにですねオニオンコンソメスープこれが2つついてますスープはいいですねはいこちらに煎茶はい緑茶ですねでこちらにはね、はい、ドトールのインスタントコーヒーが2つありますそしてクリーミーパウダーですねあとは砂糖かき混ぜ棒がねこうしてついていますはい、えー、そしてここ奥にですね一番下にセキュリティボックスがあります幅がとても広いねセキュリティボックスがありますこれだったらパソコンがね13インチぐらいだったら入りそうかなはいそんな感じの横長のセキュリティボックスがありますねはいこれを閉じて隣は冷蔵庫ですね一般的なホテルの冷蔵庫になりますはい一応ホテルの中はこんな感じですねはいこちらにゴミ箱と荷物置き台がありますはいちょっとねホテルの外もね見てみたいと思いますはいちょっと開けていきましょうホテルの外はねこんな感じになってますねはい、えー、6階なのでそんなに高さがないので何かね、えー、パークの中をね見るってことはできないんですけどもこのあのパークの外のね駅から続く、えー、ユニバーサルシティ駅のねこういったお店ねこれを見ることができますね向こうにねユニバーサル・スタジオ・ジャパンがねあるんですよね、まあ、とても楽ですね行くのも楽ですし帰ってくるのも楽です、はい、結構ね電車混んでたので、まあ、かなり人気があるんですよね食事どころもね結構ね、えー、こっち見てみるとですね、はいえー、頑固寿司とかねスシローモスバーガーってねフードコートみたいになってるのでなんかいろいろありそうですね、まあ、結構ね食事には困らなさそうですねホテルにもねあのレストランがありまして次々のプランだとあのレストラン 10% オフで食べれるみたいですではこのホテルで今回2泊ですねはい楽しんでいきたいと思いますそれでは部屋からは以上ですホテルの宿泊者は2階にあるロッカールームが利用できますチェックインする前にも利用できるのでこちらのホテルに1泊だけの方も朝に荷物をこのロッカーに預けてから USJ で身軽に思いっきり夜まで楽しむことも可能ですこちらのロッカールームは部屋のカードキーで入ることができます真ん中にはスーツケースを置く広い棚があって備え付けのロープでスーツケースを固定できるようですまた壁沿いには大きなコインロッカーもあるので小さいスーツケースやバッグならこちらにも入りそうですロッカーには100円と書いていますが後で返却されるので無料で利用できますちなみに USJ の中にもコインロッカーがあるんですが大型のロッカーは1000円小型のロッカーでも500円かかるのでこのホテルにこうした設備があるのは助かりますよねフロントと同じ階にハワイをテーマにしたレストランアーカラがあります朝食ビュッフェの混雑時間もこうして事前に知らせてくれるのでこの時間は避けた方が良さそうです次々の宿泊者はこちらのレストランでワンドリンクサービスをいただくことができます妻はカンパリグレープフルーツというお酒を注文してお酒が飲めない僕はドリンクバーのアップルジュースをいただきました、まあ、店内はとても広いビュッフェ会場となっていて柱や壁にはハワイアンキルトのモチーフが描かれています飲み物を飲んだ後はパーク側エントランスに向かいますこちらはロサンゼルスをイメージしているようで青空やヤシの木があってとても明るい空間になっていますこちら側のエントランスにも USJ の地球儀ユニバーサルグローブが設置されていますまたこちらのモニターには USJ のアトラクションの待ち時間もリアルタイムで表示されていますのでこちらで確認してからアトラクションに向かうことも可能です出口の方に歩いていくとローソンもホテルに併設されていますのでここでおにぎりやお弁当なども購入できるのでとても便利ですこの出口から USA の入り口までどれぐらいかかるか歩いてみますち
ちょうど1分で USJ の入り口に到着しましたやっぱり近いですね中を歩いていくと今度は本物の大きなユニバーサルグロープが見えてきましたやっぱり本物は違いますねとても大きくて回転しているしスモークがたかれているので近くで見るとかなり迫力がありました夜になるとユニバーサルグロープがライトアップされるのでとても見応えがあります他の場所では USJ から空に向けてレーザーのようなライトや入り口の門のライトアップなど夜に散歩するだけでも結構楽しめますね明日の朝は早いのでそろそろホテルに戻りますホテルの入り口もとても綺麗にライトアップされていて USA の一部のようになっていますこちらの通路は JFK 空港の滑走路をイメージしているそうで歩いているだけでもワクワクしますこのホテル本当に一つ一つの作りがとても手が込んでいますね喉が渇いたのでお水をもらいにウォーターサーバーとコインランドリースペースにやってきましたここで部屋にあったタンブラーに水を入れるシステムになっていますついでに製氷機からも氷をもらっておきましょうこちらのスペースにはコインランドリーもあって値段は3キロで洗濯から乾燥までが600円となっていますそれでは明日は朝が早いのでこれでおやすみなさい朝の6時20分ですとホテルからね、えー、ユニバーサル・スタジオ見てると結構ね駐車場からぞろぞろ今ねあのお客さんが入っているのが見えますやっぱり土曜日なのでね皆さん早く来てると思います、えー、僕たちもねちょっとそろそろ並びたいと思いますはいそれでは行ってきますこの後朝から晩までユニバーサル・スタジオ・ジャパンを存分に楽しみました動画は後ほどアップしますので興味のある方はそちらもご覧ください USA の閉園時間の夜10時まで満喫してホテルに戻ったのが夜の10時30分ホテル併設のローソンがめちゃめちゃ混んでいて外まで行列ができていますローソンでアイスクリームでも買おうと思っていたんですがこれだとしばらく無理そうですホテルの部屋に戻ろうとしたんですがエレベーターもアトラクション並みに順番待ちの列ができていますなので一回ホテルの外に出て空いているコンビニを探してみようと思いますなぜかねコンビニがもうすごい行列できてますね今あの駅前のセブンイレブン来たんですけどここも結構混んでますねあ行列できてるわちょうど22時でこういったいろんなねお店の飲食店が閉まってしまうのでそれで皆さんねあのコンビニに殺到してたみたいですねはいある方はもうねあの店の前ですしゃがみ込んでねインスタントラーメンとか食べてましたあのホテルについてローソンもすごい、えー、もう長蛇の列になってましたし駅前のセブンイレブンも長蛇の列でこちらのね、はい、あのユニバーサルシティですかねこの中にあるねあのローソンも行ってきたんですけどもうこれも長蛇の列でした、はい、なのでもうしょうがないですねはい、あのー、ホテルの、ね、エレベーターに登るのもすごい行列ができてたんですねはいこちらなのでねその行列待たないと並ばないと、えー、自分の部屋にね行けないようなそんな状態になってます、はい、これからホテル入ってその行列並びたいと思いますねまあ、このホテル泊まる方もほぼ 100% ねユニバーサルスタジオ楽しんでる方たちなので仕方ありませんねはい、えー、今ね10時49分10時ほぼ10時50分なんですけどねはい今ねもう列なくなってましたねはい、えー、23時15分ですね土曜日今日一日ユニバーサルスタジオ楽しんできましたはい一応ねあの開演が8時、そして閉演が22時になってるんですけども、えー、7時で、えー、半ぐらいにはね入り出したかな、えー、それからどこまでできるかなと思ってたんですけども、意外とね、あのー、最後まで入れました、はい、アトラクションもかなり、もう自分がた,たちが乗りたいと思ってたものは、まあ、全部乗れましたね。あと、まあ、自分たち多分乗れないだろうなと思ってたアトラクションまでね今日結構乗ることができました
このユニバーサル・スタジオ・ジャパンっていうのはねで大阪に何回も来てたんですけどねもう全然行ったことがなくて、はい、初めて行ったんですけどもいやこれはハマるの分かりますね多くの方がね、はい、まだね機会があったらねぜひ行きたいと思いますお値段はね9500円しました1人、はい、でも元は取れたと思っていますホテルに関してはねもう本当に近いホテルで本当におすすめですホテルの部屋が広かったりとか、えー、お風呂にね洗い場があったりとか椅子があったりとかおけがあったりとかトイレが独立してるとかねもうかなりね、あのー、過ごしやすくなっているホテルですんで僕はねユニバーサル・スタジオ行かれる方はねこのホテルとてもおすすめですもしよかったらね是非こういったことも参考にしてみてくださいはいそれでは今日はおやすみなさいはい、えー、8月の27日ですね、えー、朝の10時になります今日チェックアウトになりますこのあと、えー、金沢に、えー、青春18切符であの向かう予定をしています、えー、約5時間、えー、かかるということなのでちょっとね早いんですけどね食事とってね出かけていきたいと思いますえっ、ー、と本当にこのホテルね通常で泊まると3万円以上するホテルなんですけども次々のプランで泊まると本当9000円台で泊まることができる本当にお得なプランだと思います本当にね今回ここ初めて泊まったんですけども、まあ、ユニバーサル・スタジオというねすごい特別な場所に立っているホテルなんだなと実感しました次々やられる方本当にお得なので機会があったらね、まあ、予約取るのは本当大変だと思うんですけどもぜひあの不可能ではありませんので挑戦してみてくださいはいじゃあこれから、えー、チェックアウトして次のホテルですね向かいたいと思いますはいそれではこのホテルからは以上です失礼します次々の旅は始まったばかりでまだまだ続きます興味のある方はまた時々このチャンネルを覗いてみてください今回の動画が参考になった方はいいねボタンもよろしくお願いしますでは今日も最後までご視聴ありがとうございました